ওয়েলকাম টু এ প্লাস বায়ো আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের যেটা প্রবলেম হয় রাইট সো ক্লাস টুয়েলভের ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেম ক্রিয়েট তৈরি হয় বা যারা ভবিষ্যতে বায়োটেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি বা বায়োকেমিস্ট্রি বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ বোটানি জুওলজি ফিজিওলজি নিয়ে ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাও তোমাদের অনেকের প্রবলেম ক্রিয়েট হয় যে স্যার আমাদের পড়াশোনা কী করতে হবে রাইট সাপোজ দেখো তোমরা যখন মাধ্যমিক দিলে মাধ্যমিক দেওয়ার পর উচ্চ মাধ্যমিকের ভেতর অনেক ডিফারেন্স চেঞ্জ ছিল রাইট ছিল কিন্তু এবার উচ্চ মাধ্যমিকের পর তোমাদের জন্য আসছে কলেজ জীবন এই কলেজ জীবনেও কিন্তু তোমাদের অনেক পরিবর্তন হতে চলেছে সেটা বুক হবে সেটা পার্সোনাল লাইফ হবে সেটা তোমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে সব কিছুই হবে সো জেনারেলি আমরা যে বুকগুলোকে ফলো করব দেখো যারা বোটানি স্টুডেন্ট যারা বায়োকেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট বা অ্যানিমাল বায়োলজি যারা জুলজি স্টুডেন্ট বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়ো ফিজিক্স বোটানি সেল অ্যান্ড সেল বায়োলজি এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ যারা ইন ফিউচার ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাও তাদের জন্য এ প্লাস বায়ো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাস ভিডিও ডিফারেন্ট টাইপস অফ কন্ট্যাক্ট যদি তোমাদের পার্সোনালি কোনো প্রবলেম হয় সাপোজ বায়োটেকনোলজি কী কী সাবজেক্ট কম্বিনেশন রাখবে মাইক্রোবায়োলজিতে কী কী সাবজেক্ট কম্বিনেশন রাখবে বা জুওলজিতে কী কী সাবজেক্ট কম্বিনেশন রাখবে বা বোটানিতে এবং ফিজিওলজিতে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় স্যার যদি কেমিস্ট্রিতে যদি কারো কোনো দুর্বলতা থাকে বা ফিজিক্সে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে সেগুলো তোমরা আমাদের ডিফারেন্ট ডেসক্রিপশানে ক্লাস ভিডিও বানানো আছে ক্লাস তোমরা আমাদের ক্লাসগুলোকেও জয়েন করতে পারো ইন ফিউচার কারণ শত তারিখের পর থেকে তোমাদের ব্যাচ স্টার্ট হতে চলেছে বিশেষ করে মাইক্রোবায়োলজি বায়োটেকনোলজি বায়ো ফিজিক্স বায়ো কেমিস্ট্রি এগুলো তোমাদের ব্যাচ ব্যাক টু ব্যাক অলরেডি চলছে তারা তো জানোই প্লাস যাদের নিউ ব্যাচ যারা ফার্স্ট ইয়ার ব্যাচ স্টার্ট হবে তাদের জন্য এই বুকগুলোকে জেনে রাখা ভীষণ পরিমাণে দরকার প্রথমে আমি তোমাদের বিশেষ করে বায়ো কেমিস্ট্রি রাইট বায়ো কেমিস্ট্রিটা তোমাদের পড়তে হবে সব ক্ষেত্রে বিশেষ করে বোটানিতে পড়তে হবে জুওলজিতে পড়তে হবে ইন ডিটেলস অত কিছু না কিন্তু বায়োটেকনোলজি বায়ো কেমিস্ট্রি নিজে ইট সেলফ অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজিতে তোমাদের খুব ডিটেলিংয়ে পড়তে হবে সো বায়ো কেমিস্ট্রি যখন এই সাবজেক্টের এই যে ফোল্ডার ক্লিক করবে এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ অনেক বুক আছে তোমরা যখন আমার কাছে ব্যাক টু ব্যাক ক্লাসগুলোকে পড়বে তখন তোমাদের এই সব বুকগুলোকে আমি প্রোভাইড করে দেবো তার আগে আমি বলে দিই এই বুকগুলোতে তোমাদের জেনারেলি পড়তে কী হবে সাপোজ লেলিঞ্জার ঠিক আছে বায়ো কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট বা বায়োলজি মেন কোর সাবজেক্ট থাকবে আর লেলিঞ্জার পড়বে না এরকম হতেই পারে না কারণ এটা আমি বলছি এখন এত জোর দিয়ে বলছি তোমরা কিছুদিন পরে টের পাবে যখন ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে তখন তোমাদের ওয়ান অফ দ্য মেজার যেটা স্টার্ট হবে সেটা হলো বায়ো কেমিস্ট্রি ক্লাস বায়ো কেমিস্ট্রিতে তোমাদের জেনারেলি কী কী পড়তে হবে দেখো প্রথমে তোমাদের পড়তে হবে ওয়াটার রিলেটেড ইনফরমেশান ফার্স্ট নম্বর চ্যাপ্টারটা কী আছে দ্য ফাউন্ডেশন অফ বায়ো কেমিস্ট্রি বায়ো কেমিস্ট্রিটা তৈরি কী করে হয় দেখো সেলুলার ফাউন্ডেশন মিনস সেলুলার কম্পোজিশন ফ্লুইড মোজাইক মডেল তার সাথে আরও ডিফারেন্ট টাইপস ইন্টারাকশান অ্যামং মলিকুলস ইন ভিটো স্টাডি মে বি ওভারলুক ইম্পর্টেন্ট এগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনসেপ্ট পড়তে হয় দেখো এখানে তোমাদের পুরো প্রিফেস দেওয়া আছে রাইট স্ট্রাকচার অ্যান্ড ক্যাটালাইসিস এখানে ওয়াটার পড়তে হবে খুব সুন্দরভাবে দেখো প্রথম চ্যাপ্টারটা তোমাকে বেসিক্যালি বেসিক কনসেপ্ট অ্যাবাউট বায়ো কেমিস্ট্রি আমি এটা আরও একটু বড় করি তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে রাইট আশা করি দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে আস্তে আস্তে ঠান্ডা মাথায় বুঝবে কি পড়তে হচ্ছে কারণ তোমরা ক্যারিয়ার সিলেক্ট করতে চলেছ সো ভিডিওগুলোকে কমপ্লিট দেখে যদি কমপ্লিট ডিটেলসে না দেখো তাহলে কোনো আধা খাপচা থেকে গেলে তখন কিন্তু মানে আবার ডাউট থেকে যাবে সো কন্টেন্ট ইন ব্রিফ এখানে কি পড়তে হচ্ছে দেখো ফাউন্ডেশন অফ বায়ো কেমিস্ট্রি মিনস বেসিক কনসেপ্ট অ্যান্ড ভিডিও আর একটু এগোনোর আগে তোমাকে দু তিনটে কথা বলতে চাই যারা সাপোজ মালদা থেকে দেখছো যারা সাপোজ নর্থ বেঙ্গল থেকে দেখছো নদিয়া থেকে দেখছো বীরভূম পুরুলিয়া তোমাদের যদি কোনো ক্যারিয়ার রিলেটেড কোনো যদি প্রবলেম হয় তোমরা ফ্রিতে যে ফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে সেখানে তোমরা ফোন কর যদি কোনো অসুবিধা হয় প্লাস বিশেষ করে যদি তোমাদের বায়োটেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড বিশেষ করে বায়ো কেমিস্ট্রি ফিল্ডে যদি তোমরা কোনো কলেজ অ্যাডমিশন রিলেটেড ইনফরমেশান লাগে তোমরা গুগল ফর্ম আছে সেখানে ফর্ম ফিল করতে পারো আমি তোমাদের ওয়ান বাই ওয়ান সেসব ক্লাস প্লাস কাউন্সিলিংগুলো করিয়ে নেবো ঠিক আছে স্ট্রাকচার অ্যান্ড ক্যাটালাইসিসের ভেতর মিনস এখানে তোমাদের পড়তে হবে ওয়াটার মিনস ওয়াটার ভেতরে ইন্টারাকশান প্লাস হাইড্রোডাইনামিক ফোর্স কি ওয়াটার মুভমেন্ট কি অ্যামাইন অ্যাসিড যেটা তোমরা ক্লাস ইলেভেনতে পড়েছিলে দ্যাট ইস বায়োমলিকুল চ্যাপ্টার পেপটাইডস অ্যান্ড প্রোটিনস থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনস মানে থ্রি ডি স্ট্রাকচার কোনটা প্রাইমারি কোনটা সেকেন্ডারি কোনটা টার্সারি এগুলো পড়তে হবে তার প্রোটিন ফাংশন কোনটার কী কাজ তারপর এনজাইম এনজাইম হয়তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইম্পর্টেন্ট লাইক প্রোস্থেটিক গ্রুপ ক
ঠিক আছে কিন্তু যারা বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তে চাও তাদের আরও বেশি ডিটেলসে জানতে হবে সেখানে তোমাদের আরও ডিটেলসে কি কি পড়তে হবে সেখানে চলো এবার ইউনিট টু তে শিফট করি দ্যাট ইস বায়ো এনার্জেটিক্স অ্যান্ড মেটাবলিজম এখানে তোমাদের পড়তে হবে বায়ো এনার্জেটিক অ্যান্ড বায়ো কেমিক্যাল রিয়াকশন লাইক এন্ডারগনিক রিয়াকশন এক্সারগনিক রিয়াকশন যেগুলো পড়েছো ঠিক আছে এন্ডোথার্মিক এক্সোথার্মিক সেগুলো পড়তে হবে গ্লাইকোলাইসিস গ্লুকোনিওজেনেসিস অ্যান্ড পেন্টোসফসফেট পাথ হয়ে এগুলো খুব ভালো করে পড়তে হবে এন্টোসপাপিয়া পাথ হয়ে কোনটাতে দুটো এটিপি তৈরি হয় কোনটাতে থার্টি সিক্স এটিপি তৈরি হয় তারপর অ্যানারবিক কন্ডিশন बेसिकाली इंट्रोडक्शन फॉर्मेटे নেক্সট তোমাকে প্রোক্রিয়াটিক সেল স্ট্রাকচার এন্ড ফাংশন ভালো করে জানতে হবে প্রোক্রিয়াটিকে ভাগ কেন প্রো প্রো মিন্স প্রবিন মানে অনেক পুরনো জিনিসের যে সেলগুলো যেগুলো সিঙ্গুলার ফরম্যাট অলওয়েজ সিঙ্গুলার ফরম্যাট মানে যে সেটা প্রোক্রিয়াটিক সেটা না এক্স্যাক্টলি প্রোক্রিয়াটিক ডেফিনেশন হল ওল্ড ফরম্যাট রাইট সেখানে সেই সেলের কি কি ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেস থাকে তার কোনো অর্গানাইজ আদেও কি থাকে কি না তাহলে ইউক্রিয়াটিকের সাথে ডিফারেন্স কেন তাহলে এমন কোনো এন্ডোসেম্বায়োটিক থিওরি কোথা থেকে আসলে এইসব জিনিসগুলো ইন ডিটেল ইন ফিউচার তোমাদের পড়তে হবে ইন্ট্রোডাকশন অফ মাইক্রোবায়োলজি থেকে তারপরে সেই মাইক্রোবায়োলজি খাই কি সেটা গ্রো করে কিভাবে সেগুলোকে কন্ট্রোল করবে কি করে সেইগুলো তোমরা পড়বে সেকেন্ড ইউনিটে ঠিক আছে নেক্সট ইউনিটে পড়বে তোমরা মাইক্রোবায় মেটাবলিজম সো এগুলো মিলে হয়তো তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার এই ফার্স্ট তিনটেতেই পড়তে চলে যাবে ফার্স্ট ইউনিট সেকেন্ড ইউনিট অ্যান্ড থার্ড ইউনিট তোমরা সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে পড়তে শুরু করবে মাইক্রোবায়াল মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স এখানে তোমরা কি পড়বে এখানে তোমরা চ্যাপ্টার ফোর আমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ক্লাস টুয়েলভে আমি বলে থাকি বা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকে আছো তোমাদের বলি তোমরা ডেফিনেটলি এনসিআরটি বুকগুলোকে ফলো করো তাহলে তোমাদের খুব সুন্দরভাবে একটা ওভারভিউ তৈরি হয়ে থাকবে বিশেষ করে দেখো এই মাইক্রোবায়াল মলিকুলার বায়োলজি এই চ্যাপ্টারটা হার্ড কোর পুরো তোমাদের ক্লাস টুয়েলভে যে চ্যাপ্টারটা ছিল চ্যাপ্টার নাম্বার ওয়ান ফাইভ সেটা কিন্তু হার্ড করে এখানে আছে এখানে তোমাদের কী কী পড়তে হবে এখানে সেম যেগুলো বললাম এখানে তোমাকে সেন্ট্রাল ডোমা কনসেপ্ট পড়তে হবে রেপ্লিকেশন ট্রান্সক্রিপশান ট্রান্সলেশন ঠিক আছে এবার রিভার্স ট্রান্সক্রিপশানও পড়তে হবে এখানে ঠিক আছে দেখো এখানে মাইক্রোবায়াল জেনেটিক্স জিন স্ট্রাকচার রেপ্লিকেশন অ্যান্ড এক্সপ্রেশন মাইক্রোবায়াল জেনেটিক্স এখানে রেগুলেশন অফ জিন এক্সপ্রেশন মিনস এখানে ল্যাক অপেরন টিআরপি ওপেরন এসব ওপেরনগুলো পড়তে হবে তারপর মাইক্রোবায়াল জেনেটিক্স অ্যান্ড মেকানিজম অফ জেনেটিক ভেরিয়েশন মিনস মিউটেশন এগুলোকে তোমাকে খুব সুন্দরভাবে আর এই পয়েন্টগুলো একবার বুঝলে তোমার সারা জীবন মনে থাকবে ডিএনএ টেকনোলজি অ্যান্ড জেনোমিক্স যারা ডিএনএ কে নিয়ে মডিফাই করতে চাও তারা তাদের জন্য এই চ্যাপ্টারটা ওয়ান অফ দ্য ফেভারেট চ্যাপ্টার মিনস আমারও এটা ফেভারেট চ্যাপ্টার ঠিক আছে মানে ডিএনএ কে এডিট করা তার মডার্ন কোনো কিছু অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ করা ডিফারেন্ট ভেক্টর ডিফারেন্ট ক্লাস মিট এইসব জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হলো মাইক্রোবায়াল জেনোমিক্স এগুলো তোমাদের সেকেন্ড সেমিস্টার মিনস সেকেন্ড সেমিস্টার বা সেকেন্ড ইয়ার পড়তে হবে মানে তোমাদের থার্ড সেমিস্টার ঠিক আছে তা ভাইরাসেস এগুলোকে তোমাদের ভাইরাসের ভেতরে যেহেতু আমি নিজেও ভাইরাস নিয়ে কাজ করি ডি টোয়েন্টি নাইন ঠিক আছে এখানে মূলত তোমাদের ক্যাপসিট প্রোটিন কী টেল প্রোটিন কী এগুলোকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আর তোমরা কোভিডে পর তো ভাইরাস নিয়ে সবাই কম বেশি সবাই মোটামুটি হালকা লেভেলে সায়েন্টিস্ট হয়ে আছে তো বেসিক্যালি সবাই এখন বেসিক্যালি জানে টার্ম ঠিক আছে দেন ইউনিট সেভেন ঠিক আছে ইউনিট সেভেনের পর থেকে নিচে তোমাদের পুরো কন্টেন্ট স্টার্ট হয়ে যাবে তো ইউনিট সেভেনের আগে 
আর দু তিনটে জিনিস তোমাদের অবশ্যই জেনে রাখা দরকার ভিডিওটা একটু লেন্দি হচ্ছে কিন্তু এটা তোমাদের লাইফ চেঞ্জিং ভিডিও হতে চলেছে যারা বায়োটেকনোলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাও কারণ বেসিক্যালি যখন তোমরা চ্যাপ্টার বা তোমাদের ওভারভিউ হবে না তোমাদের একটা ভালো মানে ক্লিয়ার কাট আইডিয়া থাকবে অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোবায়োলজিতে কী কী পড়তে হয় ঠিক আছে ডিজিজ নিয়ে পড়তে হবে হিউম্যান ডিজিজ এটা বিশেষ করে যারা মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিতে ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাও সাপোজ সেকেন্ড ইয়ারের পর থেকে ফার্মাসি লাইনে যেতে চাও বা মেডিকেল ফিল্ডে যেতে চাও তাদের জন্য এই চ্যাপ্টার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চ্যাপ্টার ঠিক আছে বিশেষ করে এপিডোমোলজিস্ট যারা হতে চাও নেক্সট হলো ফুড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি যারা ফুড বা ইন্ডাস্ট্রিতে শিফট করতে চাও আর অ্যান্ড ডিতে শিফট করতে চাও সেখানে কী হয় ডিফারেন্ট আমার বিভারেজ সেটা আমাদের সকালে টুথপেস্ট থেকে শুরু করে রাতে বেলায় ঘুমানোর জন্য ফেস ওয়াশ সব কিন্তু মানে মাইক্রোবায়োলজিস্টরা চাইলে বানাতে পারে এবং অনেক জিনিসে মাইক্রোবায়োলজি ইভেন টুথপেস্ট ও মাইক্রোবায়োলজির অবদান থাকে কেন অ্যানারোবিক কন্ডিশন থাকে মুখে এটা খেয়াল রাখবে অ্যানারোবিক কন্ডিশনকে ব্রেক করার জন্য সব জায়গায় কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ডিফারেন্ট এক্সাম্পল অফ বায়োলজি কিছু না কিছু পেয়েই যাবে সেটা বায়োটেকনোলজি হোক সেটা মাইক্রোবায়োলজি হোক সেটা বায়োকেমিস্ট্রি হোক এনিথিং রাইট সো আশা করি বুঝতে পেরেছো নেক্সট হলো অ্যাপ্লাইড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি এটা বলার দরকার নেই ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাইড বলেই দিয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি এর অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট ইনফরমেশন রিগার্ডিং তোমাদের মাইক্রোবায়োলজি এবং বায়োটেকনোলজিতে এবং মাইক্রোবায়োলজিতে তোমার দেখো বেসিক্যালি খুব সিম্পল ফর্মেটে যখন আমি তোমাদের ক্লাস নেবে এগুলো খুব সিম্পল ফর্মেটে তোমাদের আমি এগুলো বুঝিয়ে দেবো যখন মাইক্রোস্কোপি বেসিক্যালি কী কী পয়েন্ট থাকে কীরকম স্ট্রাকচার হয় ফিক্সেশন এগুলো হলো ফিক্সেশন যখন তোমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখবে এগুলো মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখানো হবে তোমরা যখন গ্রাজুয়েশনে পড়াশোনা করবে তোমাদের এগুলো প্র্যাকটিক্যালে থাকবে ঠিক আছে এর ভেতরে মডার্ন কি ডিফারেন্সিয়াল স্ট্রেনিং কি ফিক্সেশন কি ফিক্সেশনের ভেতরে আয়োডিন কেন ইউজ করা হয় এগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাস ভিডিও তোমাদের থাকবে সো আশা করি আজকে ভিডিওটা তোমাদের খুব সুন্দরভাবে যারা ইন ফিউচার ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাও বায়োটেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি বা ডিফারেন্ট ফিল্ড অফ বায়োলজি রিলেটেড তাদের আশা করি খুব সুন্দরভাবে হেল্প হয়েছে আর যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় বা বায়োটেকনোলজি বা মাইক্রোবায়োলজি ক্লাস আমাদের সাথে জয়েন করতে চাও তোমরা আমাদের গুগল ফর্ম আছে সেখানে জয়েন করে নাও তোমাদের সতেরো তারিখ থেকে পর ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে আশা করি তোমাদের এই ভিডিওগুলো খুব সুন্দরভাবে গাইড ম্যাপ প্রোভাইড করতে পেরেছি প্লাস ইন ফিউচার তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল কীভাবে করবে তারও কিন্তু খুব ভিডিও এবং গাইড ম্যাপ আমি প্রোভাইড করে দেবো ওকে বাবা অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক ফর ইয়োর ক্যারিয়ার অ্যান্ড ফিউচার